Duka Angelina Sondak dan keluarga tampak begitu menyayat hati ketika melepas kepergian sang ayah untuk terakhir kalinya ke peristirahatan terakhirnya di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat siang tadi. Tangis Angie dan keluarga lagi-lagi pecah begitu jenazah sang ayah diturunkan ke dalam makam. Angie, kehilangan sosok ayah yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatian yang luar biasa kepada dirinya, baik saat susah maupun saat ia tengah dijerat berbagai masalah termasuk penjara. Lantas, seperti apa proses pemakaman ayahanda Angie, Lucky Sondak, seorang guru besar yang ramah dan baik hati tersebut di San Diego Hills siang tadi? Seperti apa pula duka yang menyelimuti Angie dan keluarganya? Kepergian sang ayah Lucky Sondak masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab oleh Angie dan menjadi PR besar baginya. Hal itu terkait dengan pesan terakhir sang ayah untuk dirinya agar Angie segera mengakhiri kesendiriannya mulai membuka hati dan menemukan pangeran hati yang baru sebagai pengganti mendiang Aji Masaid. Lantas seperti apa langkah Angie terkait pesan almarhum ayahnya tersebut? Seperti apa pula kenangan Angie dengan sang ayah yang telah membelikan satu unit mobil baru sebagai hadiah ulang tahun pernikahan emas 50 tahun orang tuanya itu? Tak hanya itu, Keanu Masaid Putra Enji juga rupanya memiliki kenangan yang luar biasa bersama kakeknya Lucky Sonda. Dirawat oleh sang kakek selama 10 tahun saat Enji mendekam di penjara, Keanu rupanya sangat dekat dengan sang kakek. Kini begitu dalamnya rasa kehilangan Keanu, sampai-sampai ia tidak kuat melihat kakeknya terbujur kaku di rumah duka. Lantas seperti apa sosok sang kakek di mata Keanu dan keluarga Angie lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Tiga hari disemayamkan di rumah duka abadi Daan Mogot, Jakarta Barat. Akhirnya, siang tadi jenazah ayah Handa Angelina Sondak, yaitu Lucky Sondak, akhirnya dimakamkan siang tadi di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Iring-iringan kendaraan dari keluarga Angie dari rumah duka abadi Daan Mogot, Jakarta Barat tampak cukup panjang saat berangkat menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ayah di pemakaman San Diego Hills. Lantas seperti apa detik-detik jenazah sang ayah diberangkatkan dari rumah duka? depan dua, depan tiga, depan dua,
Prosesi pemakaman jenazah ayah Handa Angelina Sondak di San Diego Hills, Karawang diikuti Angie dan keluarga besarnya. Di tengah kusyuknya prosesi pemakaman, selimut duka yang begitu tebal mencuat saat peti jenazah Lucky Sondak diturunkan ke dalam makam. Tangis Angie dan keluarga lagi-lagi pecah. Ya, inilah momen perpisahan abadi mereka dengan sosok yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya yang begitu besar kepada mereka selama ini. Ayah, suami, kakek, kakak tercinta mereka. Seperti apa detik-detik prosesi pemakaman ayah Angie yang dibanjiri derayan air mata tersebut? Ya, tapi bagi saya tuh untuk mendapatkan seorang ayah yang begini nih luar biasa ya. Saya dari kecil di sekolah ini benar sampai dikirim ke Australia, terus sampai akhirnya saya bisa S2, sampai terakhir tuh ada sebagai nah, doktor juga ya. Itu semua kan karena ayah saya. Jadi ayah saya tuh dia everything lah dari mulai ngajarin aku bawa mobil, ngajarin aku bawa motor. Ya, iya. Jadi, guru segala guru ya? Guru, guru segala guru bener-bener. Aku memang mengecewakan dia, tapi uh, disitulah saya belajar bahwa ternyata membutuhkan kebesaran hati menerima pilihan. Itu nggak gampang. Dan ketika saya sedang berkasus, saya saya itu yang sesungguhnya Dedi itu punya banyak teman, tapi jadi mengajarkan aku, aku untuk mengikuti semua proses hukum, menjalaninya. Bahkan satu kutipan penting ketika saya lagi di dalam, NG ketika jadi narapidana, jadilah narapidana yang sebenarnya. Jangan minta fasilitas, jangan kamu minta special treatment, supaya kamu tahu. Karena kamu harus menikmati menjadi napi itu dan kamu tobat dengannya. Ikut untuk mengangkat jenazah dari almarhum ayahnya. Beginilah suasana dan detik-detik pemakaman dari ayah dan Angelina Sona. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan Thank <laughs> you. 
tangis Enji lagi-lagi pecah pada prosesi pemakaman ayah handanya di San Diego Hills siang tadi. Lantas apa pesan terakhir almarhum ayahnya kepada Enji? Benarkah sang ayah cemas dengan status Enji yang kini masih sendiri dan belum menikah lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo semuanya, nama gue Teku Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di Youtube sehari tiga kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Duka yang menyelimuti proses pemakaman jenazah ayah Handa Angelina Sondak siang tadi juga tergambar dari tangisan Angelina Sondak yang tak pernah berhenti ketika mengisahkan apa saja tentang ayahnya. Bahkan, tangis Angie pecah ketika mengisahkan soal pesan terakhir sang ayah yang sempat mempertanyakan kesendirian putrinya saat ini yang seakan tak berujung. Intinya, almarhum menanyakan kepada Angie apakah ia ingin hidup seorang diri terus ke depan dan tidak berniat membuka hati, menerima pangeran hati yang baru lagi pasca ditinggal selamanya oleh almarhum Aji Mas Said beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi, Angie tidak mengungkap seperti apa jawabannya atas pertanyaan almarhum ayahnya itu karena tampaknya fokus Enji saat ini adalah mengurus ibunda juga anak-anaknya dan mencari nafkah untuk mereka entah melalui dunia keartisan ataupun dengan menjual kuliner hasil racikannya. Yang terakhir, apa cuma nanya kan maksudnya? Uh, Enji mau begini terus, uh, mau mau sendiri gitu kan? Senji bilang nggak apa-apa dia, Enji masih bisa kerja buat dia dia buat, buat mami, buat Kiano, udah nggak apa-apa gitu. Terus kan kadang-kadang kalau misalkan lagi ada orderan banyak kan apa? Ayah saya suka nemenin gitu loh saya masak. Kata kata Dedi tuh udah jangan capek-capek gitu kan, Dedi juga udah nggak perlu. Apa itulah mungkin dia seorang ayah? Ya. Walaupun saya selalu pastikan dia udah nggak apa-apa, Enji bisa kok gitu. Cuman kan mungkin dari pekerjaan saya yang dulu, terus Dedi melihat pekerjaan saya yang sekarang gitu kan, kadang-kadang pagi syuting gitu, pulang masih harus masak. Terus kan selalu kalau aku masak pasti uh, my dad gitu yang ngetes gitu kan, oh ini ini udah enak Enji gitu kan, atau enggak dia ngelihat ada ikan gitu, kan ini kok kurang seger Enji ikannya gitu kan. Nah. Itu selalu my dad gitu yang mendampingi gitu. Dan mungkin dia, uh, dia kasihan kali sama pekerjaan aku yang mungkin menurut dia itu udah kamu istirahat dengan capek-capek gitu loh. Oleh kadang-kadang dia itu bisa nungguin aku masak sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah kalau orderan lagi banyak tuh dia itu selalu ada gitu. Jadi uh, my dad itu mungkin khawatir kalau saya sakit gitu loh. Air mata Enji tampak berderai ketika mengungkap salah satu kenangan indah yang pernah ia persembahkan untuk ayah anda tercintanya pada momen ulang tahun pernikahan ayah dan ibunya yang ke-50 tahun baru-baru ini. Enji mengaku dirinya memenuhi permintaan kado dari ayahnya dengan membelikan satu unit mobil baru sebagai hadiah ulang tahun pernikahan orang tuanya. Sedihnya, sang ayah baru seminggu menggunakan mobil baru kado dari putrinya itu, ia pergi selamanya melalui dugaan serangan jantung pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022. Pemintaan opat tuh kan ulang tahun pernikahan ke-50 uh, uh, dirayakan, kemudian ulang tahun opat diminta dirayakan di kampung halamannya. Alhamdulillah 
nah, itu sudah terpenuhi terus terakhir apa minta mobil baru alhamdulillah saya ada rezeki terus saya saya belikan walaupun akhirnya apa makainya paling cuma seminggu begitu ya pertama ini sama ini kan ayah saya tuh nggak mau kalau misalkan uh, dia boros gitu karena dia tahu mungkin aku cari duitnya agak agak susah kan jadi kalau misalkan aku ajak ke tempat-tempat yang agak uh, mahal uh, Daddy selalu bilang nggak usah nji gitu pesan terakhir ayahnya Lucky Sonda terhadap Enji yang membuat air matanya terus berderai Lantas seperti apa kenangan Keanu dan keluarga besar terhadap ayah Enji? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai semua, jangan lupa untuk tonton intens setiap hari Senin sampai Sabtu, tiga kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Pesan terakhir sang ayah untuk Angelina Sondak yang masih memilih hidup menyendiri hingga saat ini? Maka kenangan yang amat dalam bersama Lucky Sondak dialami oleh cucu tercintanya Keanu Masaid. Keanu yang selama 10 tahun diasuh oleh kakeknya Lucky Sondak selama Angie mendekam di dalam penjara, Diakui Angie lebih terpukul dan begitu dalam rasa dukanya menghadapi kepergian kakeknya. Sehingga ia tak kuat lebih lama melihat jenazah sang kakek saat disemayamkan di rumah duka. Dan barang-barang apa milik sang kakek yang perlu ditaruh di dalam petinya, Keanulah yang paling tahu. Di mata cucu, anak dan keluarga, Lucky Sondak dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan ramah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Keanu mungkin yang lebih terpukul ya karena Keanu kan uh, selama 10 tahun kan di, uh, dirawat oleh uh, ayah saya. Makanya tadi juga ke sini. Kano bilang, mami aku nggak kuat, aku nggak kuat. Tidak, aku juga menghargai lah. Maksudnya biar Kano, aku bilang, yaudah kalau Kano nggak kuat. Cuman itu kayak golfnya, terus topi-topinya itu Kano yang prepare. Kan mungkin Kano lebih tahu kali ya, lebih 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 tahu ayah saya daripada daripada saya. Gitu. Jadi ini nanti tolong dimasukin ya ke, ke opa. Gitu. Karena emang opa dan Kano itu sangat dekat. Kalau Kano kalau dilihat kemarin dia kan orangnya diam ya pendiam ya kan terus ya susah ditebak emosi apa sih apa his feelings ya kan tapi ya namanya juga oh apa um, tinggal sama opa juga dulu ya kan jadi pasti juga berasa sedih lah tapi opa bener apa ya orangnya paling baik 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 banget sama semua orang dia bisa ngomong sama siapapun dan saya selalu punya respect sama Opa. <laughs> Opa selalu bilang uh, apa ya jaga kesehatan ya kan um, apa usaha yang yang apa you must do your your best kalau lagi kerja ya kan dan kemarin juga aku lagi waktu itu dapat berita dari satu wartawan juga. Opa meninggal, saya tidak percaya. Saya lagi main tenis, ya kan? Jadi aku kaget juga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus intens investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.